już powracamy do naszej rozmowy. No właśnie, powiedz mi, Kuba, jaką muzykę lubisz najbardziej? Jaka muzyka sprawia Ci najwięcej przyjemności, najwięcej satysfakcji? No jak wspomniałem no, wcześniej, no właśnie no, klasyczna, ale mówię, no słucham no, każdego no, gatunku no, muzyki, a ostatnio no, bardzo interesuje mnie jazz. I tak no, staramy się powiedzmy, że tego jazzu no, słuchać no, najwięcej. Czyli zamiast saksofonu, fortepian. E, tak, no nie, no, akurat jest tak, że, że w zespole no, jazzowym no, do fortepian też po prostu jest. I, i to jest to, że, że właśnie no, fortepian i te, no, i te dodatki, no, które są właśnie typu no, kontrabas, no, perkusja, no, saksofon, no, tworzą taki, no, taką całość po prostu, no, było bardzo ładną. No i mhm. myślę, że w tym kierunku teraz też bym chciał iść, no, w kierunku no, właśnie no, improwizacji. A powiedz mi, czy ty też występujesz, bo wiemy, że występujesz solo, ale czy też chętnie zgodziłbyś się właśnie na taki występ w zespole, w duecie? Czy najbardziej, czy nie, no, zdarza mi się też, no, że występuję no, w duecie, no, czy w trio, fakt, że to są takie no, projekty no, rzadkie, ale mówię, że naj, najbardziej no, lubię no, właśnie no, koncertować no, solo z muzyką, no, którą sam piszę. Mhm. No więc właśnie, tutaj już zdradziłeś troszeczkę, że sam komponujesz, wobec tego skąd czerpiesz inspirację? Oj, no to zależy od etapów, w jakich byłem, powiedzmy, no, życiowych. A czy no, czerpię inspirację z życia, to tak naprawdę. No, inspiruje mnie wszystko, no, to, to, mnie, no, to mnie otacza. Mhm. No, jeżeli inspiracje, powiedzmy, skończą się w kraju, no to wyjeżdżam na przykład gdzieś o, po inspirację. To jest bardzo ciekawa praca w takim razie, jeszcze dodatkowo podróże. Tak, tak, no jak najbardziej. No, 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 jak najbardziej, ale inspiruje mnie po prostu no, wszystko. No, nie ma tak, że, że, że pojedynczo no, jakaś no, rzecz. Mhm. Jest to jakieś, powiedzmy, no, że zdarzenie, no, to, które no, się, no, się wydarzy. Pamiętam raz taki, taki miałem do, do przypadek też, że obejrzałem film no, Marzyciel mhm. e, i pamiętam, że ostatni utwór, no, który właśnie w filmie był już napisany, no, no, mnie tak za, do tego inspirowało, że usiadłem i napisałem taki utwór od A do Z. No no właśnie, tutaj się zastanawiam, jak wygląda ten cały proces tworzenia, tak? Czy to jest, nie wiem, chwila, pięć minut, siadasz, notujesz, zaznaczasz nuty, czy to właściwie od razu grasz? Jak to wygląda? Mm, no, to byłby też no, materiał chyba na program no, następny, <laughs> jakbym tak mógł po prostu o tym mówić. Jest też, mówię, no, różnie. Najczęściej jest tak, że mówię, no, zdarza się, że, że trwa to pięć minut. Jedno utwór ma pięć minut, no i to trwa no, no, pięć minut. No, a zdarza się, że trwa to tydzień. W tym momencie na przykład też no, w takiej no, sytuacji jestem, gdzie mam 30 albo więcej takich, no, powiedzmy, że tematów mhm. na dyktafonie, no i muszę je rozwinąć. No ale no, czasu do, do, ciągle jest mało i tym nie mogę po prostu No właśnie, zgłosić. bo cały czas muzyka to pasja. tylko pasja tak, i tak, to jest tak. coś dodatkowego. Tak. Tutaj w przerwie zdradziłeś, że czasami jak są imprezy organizowane czy u Ciebie w domu, czy u znajomych, to zawsze jesteś proszony do tego, żeby zagrać jakiś utwór. I tutaj się zastanawiałam właśnie, ile czasu potrzebujesz, żeby, żeby zrealizować daną piosenkę i się okazuje, że 2-3 minuty. Tak, to jest tak, wręcz znaczy, niemożliwe. Dobrze. Znaczy, no, no ze słuchu, tak? no, jak, no, jak coś znam no, i, no, i słyszę, e, że tak to po prostu leci i, i to w głowie mam, no to potrzebuję, no zależy też no, oczywiście no, od, no, od tonacji, tak? no, jaka jest. Ale no, powiedzmy, że to mówię, no, do, 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 do dwóch minut i już utwór gram. Czyli, moi drodzy, jeśli będziecie się zastanawiać, jakie piosenki wybrać, jakie radio wybrać, to wystarczy po prostu zaprosić Jakuba do siebie do domu i tak. na pewno umili Wam czas. Jak, jak najbardziej to po prostu no, wszechstronnie. <grym> Bardzo fajnie. A powiedz mi jeszcze na koniec, jakie rady dałbyś osobom, które dopiero zaczynają grać na fortepianie? No, praca, praca i jeszcze raz no, praca. No i się nie bać i wszystkie no, porażki, jakie no, człowiek no, powiedzmy, no, odnosi, jak to są jakieś no, konkursy no, czy występy, no wiadomo, że początki są nie zachęcać się, nie zachęcać się, no, pracować i jeżeli mówię, no, do czegoś się chce, dążyć no, do tego. No bo, w, no bo w końcu no, ten czas no, przyjdzie, no, że osiągnie się po prostu no, swój cel. Mhm. No i tego no, życzę no, wszystkim, żeby właśnie pracowali no, no, nad sobą no i robili po prostu to, co lubią i robili to z pasją. Mhm. A powiedz mi, jeśli się uczymy, to czy e, uczymy się tak, że e, siadamy, czytamy z nut, dopiero gramy po kolei, e, czy właściwie słuchamy jakiegoś danego utworu i sami próbujemy coś tam stworzyć? Która ta nauka byłaby lepsza? 
No ja uważam, że podstawy czyny trzeba mieć, że najpierw trzeba po prostu no, poznać nuty, yy, klucz wiolinowy, no, klucz no, basowy, te wszystkie no, znaki no, chromatyczne. No i zacząć no, od gam po prostu, no bo gamy no, podstawą są tutaj. Potem pamiętam, że jakaś etiuda, no sonatina i dowolny utwór. I w to minimum 6 lat czy trzeba po prostu e, no, zrobić, żeby potem dalej coś... Trochę już coś bawić tworzyć, się tak. tą muzyką. Mhm. No i wiedzieć, czy to będzie się robiło, czy w ogóle nie. Mhm. Dobrze, no i tutaj na sam koniec mamy płytę, płytę Kuby Bylińskiego, która jest właściwie taką zapowiedzią dopiero Twoich umiejętności muzycznych. Trzy utwory, które na tej płycie się znajdują. Co to są za utwory i dlaczego warto po taką płytę Twojego autorstwa sięgnąć? Zgadza się z tamtą właśnie na pójście no, czy utwory. To jest taka moja no, wizytówka, no, taka epka. Mhm. E, powiem tak, trzy utwory i trzy różne takie utwory. Pierwszy e, był nagrany właśnie no, w studio z dodatkiem no, chórków i gitary. Mhm. E, drugi utwór to jest taka troszeczkę taka no, popisówka, powiem. E, a trzeci utwór to udało się nagrać na moim no, fortepianie. Stworzyłem, powiedzmy, że w domu no, rodzinnym no, takie no, studio. No i udało się nagrać go i wszystko no, potem no, ładnie no, zmasteringować i, i wyszła taka, e, taka właśnie no, płyta, że są trzy utwory no, różne i takie, taka moja po prostu nowa no, wizytówka. Super, czyli tą wizytówkę e, Jakuba Bylińskiego e, mogą Państwo otrzymać. Może ona znaleźć się w Waszych domach. Wystarczy tylko i wyłącznie pojawić się na naszym fanpage'u e, ONTV jutro na Facebooku i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Może Kuba podpowie jakieś proste pytanie konkursowe e, dotyczące muzyki. Co by można wymyślić? Mm. Na przykład pytanie konkursowe może być takie, jaki festiwal będzie odbywać się pod koniec maja w Szczeszynie? Proszę bardzo, niech to będzie pytanie po konkursowe. Ja zaraz odnotuję, a Wy, moi drodzy, jeśli chcecie zdobyć tą płytę, to oczywiście jutro zachęcam. Od rana konkurs wystartuje na Facebooku. Serdecznie dziękuję, dziękuję za nasze bardzo. dzisiejsze spotkanie. Państwa już teraz zapraszam na krótką przerwę, za chwilę kolejny gość. Do zobaczenia.